మై ఛానల్ శ్రావ్స్ బ్యూటీ అండ్ హోమ్ ఐఎమ్ శ్రవంతి ఎలా ఉన్నారండి అందరూ బాగున్నారా సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన వీడియోలో టాపిక్ ఏంటంటే ఇది చెప్పారంటే మోస్ట్ మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ వీడియో అండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఈరోజు మన వీడియోలో టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటంటే బ్రష్ సైజ్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవడానికి కొన్ని టిప్స్ అనేవి షేర్ చేయమన్నారండి మన సబ్స్క్రైబర్స్ చాలా మంది కూడా ఈ వీడియో గురించి గనక వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇంకా చాలా మంది నాకు మెయిల్స్ చేస్తున్నారు రిక్వెస్ట్ పెడుతున్నారు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్స్ పెడుతున్నారు సో నేను చాలా రోజుల నుంచి చేద్దాం అనుకున్నానండి బట్ కొంచెం నాకు కుదరలేదు అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన వీడియోలో టాపిక్ ఇదే అండి బ్రష్ సైజ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఇంట్లోనే చాలా మంది ఏంటంటే హాస్పిటల్కి వెళ్తూ ఉంటారు చాలా బాధపడుతూ ఉంటారు అలా కాకుండా ఇంట్లోనే మంచిగా మీ బ్రష్ సైజ్ని సహజంగా న్యాచురల్గా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి కొన్ని మంచి టిప్స్ అనేవి షేర్ చేస్తానండి టిప్స్ అండ్ రెమెడీస్ కూడా షేర్ చేస్తా అనమాట సో మీరు ఏం చేయాలంటే మీరు ఒకటే చేయాలి మీరు ఈ వీడియోని ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూడండి అంతేకాని మీరు ఎక్కడ మధ్యలో చూసి లేకపోతే ఫస్ట్లో చూసేసి చివరి చూడకుండా అక్క మాకు ఆ డౌట్ వచ్చింది ఈ డౌట్ వచ్చింది అంటే నేను తీర్చలేనండి నాకు అంత టైం ఉండదు అనమాట నేను ఎందుకంటే మొత్తం కూడా నేను వీడియోలోనే షేర్ చేస్తాను అనమాట మీ డౌట్స్ అన్నీ కూడా క్లారిఫై అవ్వాలి అంటే మీరు వీడియో మొత్తాన్ని కూడా చూడాల్సి ఉంటుంది మీరు వీడియో మొత్తాన్ని చూడకపోతే మీ డౌట్స్ ఏమి క్లారిఫై అవ్వండి సో అందుకు నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు వీడియోని మీరు చూడండి ఇంక లైట్ చెక్కున్న టాపిక్లోకి వెళ్దాం టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ మీరు ఎవరైనా మన ఛానల్కి మొదటిసారిగా వచ్చారండి వచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎలా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేయండి పక్కన బెల్ ఐకన్ కూడా ఉంటుంది దాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి నేను ముందు ముందు అప్లోడ్ చేసే మంచి మంచి యూస్ఫుల్ వీడియోస్ అండి మీ ఫోన్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో తప్పకుండా వస్తాయండి ఇంక టాపిక్లోకి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది కూడా ఇది ఉంటుందండి ఈ ప్రాబ్లం మన దేశంలో ఎంతమంది లేడీస్ అయితే ఉన్నారో దాంట్లో సొగ్గం మంది వరకు ఈ ప్రాబ్లం అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది అనమాట ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక టైంలో దీన్ని ఫేస్ చేసే ఉంటారండి టీనేజ్లో ఉన్నప్పుడు సో ముఖ్యంగా టీనేజ్లో ఉన్న అమ్మాయిలకి ఏంటంటే మంచిగా మంచిగా బాగుండాలి అసలుకి అంటే ఎవరైనా చూడగానే మంచిగా నచ్చాలి మనకు కూడా వాళ్ళలాగా మనకు కూడా మంచిగా అందంగా ఉండాలి అని చెప్పి ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుందండి అందరికీ అది కాదు నాకు కూడా అదే ఫీలింగ్ ఉంటుందండి ప్రతి ఒక్క అమ్మాయి కోరుకునేది ఏంటంటే నేను కూడా అందంగా ఉండాలి అందరు కూడా నన్ను మంచిగా బాగున్నా అని అనుకోవాలి అనే కదా ఉండేది సో ఎవరికైనా అదే ఉంటుంది దాంట్లో భాగంగా చాలా మందికి ఏంటంటే బ్రెస్ట్ సైజ్ అనేది చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటుందండి అదేంటంటే వాళ్ళ ఏజ్కి తగ్గ బ్రష్ సైజ్ ఉండదు అనమాట కొంచెం ఏజ్ పెరిగిన తర్వాత బ్రష్ సైజ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతుంది బట్ ఏంటంటే చాలా మంది కూడా బాధపడుతూ ఉంటారు ఎందుకు ఇంత తక్కువగా ఉంటుంది అసలు ఏమైంది నాకు ఎందుకు ఇలానే ఉంటుంది ఎవరికి చెప్పుకోలేరు వాళ్ళ మనసులో వాళ్ళు బాధపడతా ఉంటారు ఇది పర్సనల్ మ్యాటర్ కదండి ఎవరికి చెప్పుకుంటారు చెప్పండి సో అట్లానే బాధపడతా ఉంటారు మీరు అట్లా ఇంకా అస్సలు బాధపడద్దండి అసలుకి మీ బ్రెస్ట్ సైజ్ అనేది తక్కువగా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే మన శరీరంలో ఈ టెస్టోస్టిరాన్ అనే ఒకటి గ్రంథ్ అనేది కొంచెం మనకి ఎక్కువగా అవడం వల్ల మాత్రమే ఆ బ్రెస్ట్ సైజ్ అనేది మనకు కొంచెం తగ్గు తగ్గి ఉంటుంది అనమాట అదే ఈస్ట్రోజన్ కనుక మనకి బాగా సమృద్ధిగా ఉందనుకోండి ఆ బ్రెస్ట్ సైజ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా పెరిగిపోతుంది అనమాట టెస్టోస్టిరాన్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువైపోతుందో మన శరీరంలో అప్పుడు బ్రెస్ట్ సైజ్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఎవరికైనా కానీ ఈ లోపం వల్లే బ్రెస్ట్ సైజ్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ టెస్టోస్టిరాన్ తగ్గి ఈస్ట్రోజన్ పెరగాలి అంటే కొన్ని మంచి ఫుడ్స్ అనేవి మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది దాంట్లో భాగంగా ఇప్పుడు నేను ఒక రెమెడీ షేర్ చేస్తాను నెక్స్ట్ ఇంకా వచ్చేసి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి కొన్ని ఫుడ్స్ చెప్తాను చూడండి మీ శరీరానికి ఈస్ట్రోజన్ మంచిగా వృద్ధిగా మంచిగా సమృద్ధిగా దొరకడానికి కొన్ని ఫుడ్స్ చెప్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఏంటంటే మీరు బార్లీ బార్లీ తీసుకుంటే ఈస్ట్రోజన్ అనేది బాగా ఎక్కువగా ఉంటుందండి సమృద్ధిగా మీ శరీరానికి అందుతుంది అనమాట బార్లీ తీసుకోవాలి బార్లీ అంటే ఎలా తీసుకోవాలి అని అడుగుతారు మళ్ళీ నన్ను కూడా ఏం లేదండి చక్కగా బార్లీ తెచ్చేసుకొని వాటర్ చేసేసుకొని వాటర్లో కలుపుకొని తీసుకోండి ఈ సమ్మర్లో చాలా మంచిది ఇంకా మీ స్కిన్కి కూడా చాలా మంచిది గ్లోయింగ్ వస్తుంది ఇంకా మీ వృక్షజాలు కూడా బాగా పెరుగుతాయి బార్లీ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రౌన్ రైస్ తీసుకుంటే ఈస్ట్రోజన్ అనేది బాగా పెరుగుతుంది ఒకవేళ బ్రౌన్ రైస్ తీసుకోవడం చాలా మందికి ఇష్టం ఉండదు కానీ మామూలు రైస్ అన్నా ఎక్కువగా తీసుకుంటా ఉండండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓట్స్ ఓట్స్ తీసుకోవడం వల్ల కూడ
ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్స్ కనుక మీరు తీసుకున్నారు అనుకోండి మీ స్కిన్ కి స్కిన్ బాగుంటుంది చక్కగా మీ శరీరం షేప్ కూడా కరెక్ట్ గా వస్తుంది అనమాట నీట్ గా ఉంటుంది మీరు ఏదైనా డ్రెస్ వేసుకుంటే పై నుంచి కింద వరకు చాలా నీట్ గా వస్తారు సో అన్ని రకాల ఫ్రూట్స్ తీసుకోవచ్చు అండి ఏ ఆ ఫ్రూట్స్ తీసుకోకూడదు ఈ ఫ్రూట్స్ తీసుకోకూడదు అని లేదనమాట అన్ని రకాల ఫ్రూట్స్ మీరు తీసుకోవచ్చు అనమాట మీకు ఈ సమ్మర్లో ఏ ఫ్రూట్స్ అయితే ఎక్కువగా దొరుకుతాయో ఆ ఫ్రూట్స్ మొత్తం కూడా మీరు తీసుకోండి మీరు ఎంత మంచి ఫుడ్ తీసుకుంటేనే మీకు బ్రెస్ట్ అనేది అంత బాగా పెరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ నేను కూడా చెప్తున్నాను వినండి ఇది మటుకి మీకు కంపల్సరీగా వర్కౌట్ అవుతుందండి లేకపోతే కనుక మీరు కనుక చెయ్యకపోతే మీ బ్రెస్ట్ సైజ్ అనేది జీవితంలో పెరగదు అనమాట సో నేను ఎంత చెప్తున్నానో అర్థం చేసుకోండి అన్ని రకాల ఫ్రూట్స్ అనేవి మీరు తీసుకోండి ఎందుకంటే మన శరీరానికి ఎప్పుడైతే శక్తి ఎప్పుడైతే బలం వస్తుందో అప్పుడు మనకి బ్రెస్ట్ సైజ్ అయింది ఆటోమేటిక్గా మన శరీరంలో అన్ని పెరుగుతాయండి ఓకేనా ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రూట్స్ తీసుకోండి మీ ఇష్టం మీరు రోజుకి ఎన్ని ఫ్రూట్స్ అయినా తీసుకోండి బట్ కాకపోతే ఫ్రూట్స్ అనేవి ఎక్కువగా తీసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిల్క్ మిల్క్కి సంబంధించిన ప్రొడక్ట్స్ తీసుకోవాలి మిల్క్ అనేది ఎక్కువగా తీసుకోవాలి పొద్దున గ్లాసు సాయంత్రం ఒక గ్లాసు మిల్క్ అనేది తీసుకోండి మిల్క్లో క్యాల్షియం అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందండి అది కూడా ఈస్ట్ రోజెస్ స్థాయిని ఎక్కువగా పెంచుతుంది అనమాట సో మిల్క్ అనేది కంపల్సరీగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మీరు కనుక మిల్క్ కనుక తీసుకోపోయారు అనుకోండి చాలా ప్రమాదం మీకు బ్రెస్ట్ సైజ్ అనేది అస్సలు పెరగదు అనమాట మిల్క్ కంపల్సరీగా తీసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రెస్ట్ సైజ్ని ఈజీగా పెంచేది ఏంటంటే మనకి జీడిపప్పు బాదం పప్పు కిస్మిస్ పిస్తా ఈ మొత్తం కూడా బ్రెస్ట్ సైజ్ని చాలా ఈజీగా పెంచుతుందండి ఎందుకు చెప్తున్నాను అర్థం చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా మీ బ్రెస్ట్ సైజ్ని చాలా ఈజీగా పెంచుతాయి సో మీరు కంపల్సరీగా జీడిపప్పు బాదం పప్పుని మీకు వీలైతే తెచ్చుకొని తినండి అని చెప్తున్నానండి నేనైతే ఫోర్స్ చేయట్లేదు అనమాట మీకు బ్రెస్ట్ సైజ్ని చాలా ఈజీగా పెంచేవన్నీ కూడా ఇవే అండి మీరు ఏదో ఒక టైంలో తినొచ్చు అనమాట మీకు ఎప్పుడు పొట్టకాయ ఉంటే అప్పుడు తినొచ్చు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీ బెస్ట్ బ్రెస్ట్ సైజ్ని ఈజీగా పెంచుకోవడానికి ఇప్పుడు ఒక రెమెడీ అనేది షేర్ చేస్తాను చూడండి ఏం లేదండి మీకు ఏంటంటే నేను ఎప్పుడు వీడియో చేద్దామన్నా ఈ సైడ్ నుంచి కుక్కర్ చప్పుళ్ళు ఈ సైడ్ నుంచి పిచ్చుకల చప్పుళ్ళు ఏదో వచ్చేస్తూ ఉంటాయండి సారీ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఏమైనా డిస్టర్బెన్స్ వస్తే సారీ అండి బట్ నాకు ఇక్కడే కుదురుతుంది అనమాట వీడియో చేయడానికి ఈ రూమ్లోనే గగన అక్కడ నిద్రపోతున్నాడు సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెమెడీ చెప్తా అన్నాను కదండి ఆ రెమెడీ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి మెంతులు ఉంటాయి కదండి మెంతుల్ని మీరు ఒక నైట్ మొత్తం నానబెట్టేసేయండి ఒక నైట్ మొత్తం నానబెట్టేస్తే కొన్ని వాటర్ కొన్ని ఇన్ని మెంతులు వేసి కొన్ని వాటర్ వేసి నానబెట్టేయండి సో నానబెట్టేసిన తర్వాత ఆ వాటర్ వస్తాయి కదా మెంతులు కాకుండా ఆ వాటర్ వస్తాయి కదా సో ఆ వాటర్ని తీసుకొని మీ బ్రెస్ట్ పైన చక్కగా మసాజ్ లాగా చేసుకోండి ఇది పగల పూట చేయండి నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆ బ్రెస్ట్ సైజ్ అనేది మసాజ్ వల్ల ఫ్రెండ్స్ మెంతులను అలా చక్కగా నీటిలో నానబెట్టుకుంటే మనకి వాటర్ వచ్చేస్తాయండి ఆ వాటర్ ఏంటంటే మనకు ఒక కలర్లో వస్తాయి అనమాట ఎల్లో కలర్లో వస్తాయి సో ఆ వాటర్ చాలా మంచిదండి బ్రెస్ట్కి మాత్రం కంపల్సరీగా మీరు ఏం చేస్తారంటే నైట్ నానబెట్టేసుకొని పొద్దున్నే లేచి చక్కగా ఒక ఐదు నిమిషాలు ఆ మెంతుల్లో వచ్చిన వాటర్ అనేది తీసుకొని చక్కగా మీరు కనుక మసాజ్ లాగా చేసుకున్నారు అనుకోండి మీ బ్రెస్ట్ పైన చాలా ఈజీగా మీకు ఒక టూ మంత్స్లోనే మీ బ్రెస్ట్ సైజ్ అనేది పెరుగుతుంది మీరు కంపల్సరీగా టూ మంత్స్ కంపల్సరీగా ట్రై చేయాల్సి ఉంటుందండి సో ఇదొకటి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది మార్నింగ్ మీరు మసాజ్ చేసుకోవాలి నైట్ వచ్చేసి కొబ్బరి నూనె ఉంటుంది కదండి కొబ్బరి నూనె తీసుకొని చక్కగా కొబ్బరిట్ ఆయిల్ తీసుకొని నైట్ పడుకోబోయే ముందు మసాజ్ లాగా చేసుకోండి ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ మసాజ్ లాగా చేసుకొని జస్ట్ ఇది కూడా ఒక ఐదు నిమిషాలు మసాజ్ లాగా చేసుకొని మీ రెండు బ్రెస్ట్ పైన ఒక పెట్టికోట వేసుకొని పడుకోండి ఓకేనండి ఇలా చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే చక్కగా ఏదైనా మసాజ్ చేస్తే ఏంటంటే బ్రెస్ట్ సైజ్ అనేది చాలా తొందరగా ఇంప్రూవ్ అవుతుందండి సో అందుకు మీరు మసాజ్ చేసుకొని పడుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదండి ఈ ఫుడ్స్తో పాటు మీరు కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ కూడా చేశారు అంటే మీకు మీ బ్రెస్ట్ సైజ్ అనేది ఒక వన్ మంత్లోనే మీకు చాలా బెటర్ రిజల్ట్ అయితే కనిపిస్తుంది అనమాట చాలా ఈజీగా పెరిగిపోతాయండి సో దాంట్లో భాగంగా ఇప్పుడు కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట అంటే వాటిని పుషప్స్ అంటారండి అవి ఏం లేదు పెద్ద కష్టం అయితే ఏమి ఉండదు చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి వన్ బై వన్ కొన్ని మాత్రమే చూపిస్తానండి అంత ఎక్కువ అయితే నేను మీకు చూపించను ఇలా చేస్త
ఇంకా వీటిలో బోరెడ్ అండి పుషప్స్ ఉంటాయన్నమాట నేను మీకు చాలా ఈజీగా ఉన్నావు చెప్తున్నాను సో ఇదొకటి అండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఇలా మీ హెడ్ మీద హెడ్ వెనకమాల ఈ విధంగా చేతులు పెట్టేసుకొని ఈ విధంగా ఇవి కూడా ఒక పుషప్ అనమాట సో ఇలా మీరు కొంచెం స్పీడ్గా అయినా చేసుకోవచ్చు స్లోగా అయినా కూడా చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా మీరు ఎంటీ స్టమక్తో చేసుకుంటే చాలా బెటర్ అండి ఎందుకంటే ఏదైనా ఎక్సర్సైజ్ ఏదైనా కానీ ఎంటీ స్టమక్తో అయితే మీరు చాలా ఈజీగా చేసుకోగలుగుతారు మామూలుగా మీరు ఏదైనా తిన్నారనుకోండి తింటే అంత ఈజీగా చేసుకోలేరు అనమాట సో ఇదొక పుషప్ ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఇదొక పుషప్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇలా మీ చేతులన్నీ కూడా ముందుకు పెట్టేయండి ఇలా మీ చేతులన్నీ కూడా ముందుకు పెట్టేశారు కదా ఇలా మీ చేతులు వెనక్కి అనాలి ఇలా అంటే సరిపోతుంది ఇలా మీ చేతులు వెనక్కండి అంతే అండి ఈ మూడు చేసుకోండి ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ఈ ఫుడ్స్ మొత్తం కూడా ఫ్రూట్స్ తీసుకోవాలి నేను చెప్పిన ఫ్రూట్స్ తీసుకోవాలి ఇంకా వచ్చేసి డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకోవాలి బ్రౌన్ రైస్ మామూలు రైస్ ఓట్స్ బార్లీ చికెన్ చికెన్ కూడా తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇందాక నేను మీకు చికెన్ చెప్పానో లేదో కానీ చికెన్ కూడా నాన్ వెజ్ కూడా తీసుకుంటేనే కంపల్సరీగా బ్రష్ సైజ్ అనేది చాలా తొందరగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట సో మీరు ఇవన్నీ కూడా తీసుకోండి తీసుకొని మీకు ఎన్ని రోజులు ట్రై చేయాలి అని నన్ను మళ్ళీ అడుగుతారు అనమాట సో కంపల్సరీగా మీరు ఒక త్రీ మంత్స్ మాత్రం గట్టిగా ట్రై ట్రై చేయాల్సి ఉంటుందండి త్రీ మంత్స్ ట్రై చేస్తేనే మీ బ్రష్ సైజ్ అనేది చాలా తొందరగా ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట మీరు చెక్ చేసుకోండి ఎలా ఇంప్రూవ్ అవుతుందో మాకు ఎలా తెలుస్తుంది అని అంటారేమో మీరు చెక్ చేసుకోండి ఇది మొత్తము మీరు స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒకసారి మీరు టేప్ తీసుకొని చూసుకోండి ఎంత ఎంత సైజ్ ఉంది ఏంటి అని చెప్పి తర్వాత ఇది మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత త్రీ మంత్స్ తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ మీరు చెక్ చేసుకోండి మీకే అర్థమైపోతుంది అనమాట సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీ మంచి గురించి చెప్తున్నాను మీరు బాధపడకూడదు అని చెప్పి ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుందండి ఈ వీడియోలో చెప్పిన మొత్తం కూడా మీరు ట్రై చేయండి ట్రై చేసి నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి చూసి వెళ్ళే ముందు మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరికైనా షేర్ చేయండి వాళ్ళకు కూడా యూజ్ అవుతుంది కంపల్సరీగా మొత్తం మొత్తం షేర్ చేశానండి దీంట్లో మాత్రం నేను సో తప్పకుండా మీరు మొత్తం కూడా ఫాలో ఫాలో అప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ కొత్తగా మీరు ఎవరైనా కొత్తగా మన ఛానల్ చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ నేను ఒక మంచి నెక్స్ట్ వీడియోతో ఒక మంచి టాపిక్తో వచ్చేస్తాను అనమాట